onde o tema hoje é Somos Todos Um. Para tratar desse tema, nós recebemos dois convidados, professor José Renato e Flávio De Paoli, estudante de Física da URGS, seguidor do Lama Padman Santen. Flávio, vamos retomar o assunto de onde paramos, ok? Uhum. Bom, então eu estava contando esse caso na sala de aula, né, que o professor Foi. fala que quântica a gente não entende se acostuma com ela. Nesse momento eu percebi que eu não responderia nessa escola as questões existenciais que eu trazia. Foi quando eu encontrei o budismo. Né? Desse dia eu fui morar numa comunidade, fiquei anos uh, só me dedicando aos ensinamentos sobre a orientação do Lama Santen e praticando a meditação. Bacana. E, e lá mudou tudo. Lá eu tive uh, uh, experiências uh, que abriram a, a minha cabeça nesse sentido. assim. E o Lama é físico. Tá? O, e o Lama é físico, Isso. justamente. Além das orientações do budismo, ele ainda me, me dava instruções de que partes da ciência eu deveria focar uhum, uhum. e isso seria útil nesse sentido de até responder essas questões. Somos todos um? Sim. Nesse sentido, o que, que, o que, que você pode falar para o nosso público é, e o que, que dicas, né? Como é que funciona essa questão de eu estar relacionado com outras pessoas em outras partes do mundo? Como é isso? Não é puramente espiritual, né? Sim. É, eu, eu achei muito útil nesse grande estudo é primeiro identificar enganos. Alguns enganos, né? Por exemplo, a, a própria sensação da separatividade, né? O, onde que ela se manifesta, né? E na ciência, estudando a história da ciência, eu comecei a identificar alguns pontos onde isso se manifesta. Digamos que eu queira descobrir o som desse banco, e, o som não surge, eu gero um equipamento experimental, que no caso vai ser a minha mão, que me permite acessar o som do banco. Então esse é o som do banco. Vamos supor que agora eu queira descobrir o som dessa mão. Então... Objeto mão, equipamento experimental, observador, minha mão. E eu pergunto para vocês, qual é o som dessa mão? Né? Então, aqui é um exemplo para mostrar um pouquinho... Onde é que começa um... Onde é que começa um e termina outro. Essa é um pouco a ideia. Então, aqui a gente vê que não dá para separar. Hum. Né? No caso da física clássica, pela diferença uh, de energias entre o equipamento experimental e o objeto, esse efeito não se manifesta muito. Mas na mecânica quântica isso começa a ficar claro, essa questão da inseparatividade. Então só para complementar, num primeiro momento a quântica traz essa questão de uma ilusão de separação entre o objeto e a forma como eu observo uhum, ele. Uhum. E num segundo passo, a gente começa a pensar que tem alguém que escolhe a montagem experimental para fazer a pergunta. Aqui a mente do cientista começa a entrar na equação. Uhum, uhum. Quem escolheu olhar o objeto dessa é forma ou dessa forma? Então o observador é extremamente importante. Aí começa importante. a entrar a questão do observador e das estruturas mentais. Nós estamos vindo da era de peixes. A uhum. era de peixes falava da separação. Uhum. Né? Eu aqui e o, meu, e o espiritual fora de mim. A era de aquário já vem trazendo há alguns anos essa mudança de, de terminar com essa ilusão da separação, de que nós estamos conectados a uma essência maior, que nós somos essa essência maior. Então, por favor, fale um pouco sobre isso e também sobre essa questão que da okay. somos todos um. Talvez esta é uma das questões fundamentais. Por quê? Porque traz exatamente a ideia de jogo. Nós estamos aqui jogando. Quais são as regras? Separação. Aqui, Maravilha, o mundo professor. todo é separado. Separado, as coisas, os objetos, Sim. nós vivemos a separação. E é, quando a gente ultrapassa é, o mundo separatista, nós entramos no mundo da unidade, onde tudo é um. Mas, quem faz uma coisa e quem faz outra? Eu. A minha consciência. Assim Nossa. como eu posso ter consciência de que as coisas estão separadas e experimentá-las separadas, eu posso ter consciência de que todas as coisas são uma coisa só. Tudo é um. A partir de quê? Exatamente da minha consciência, quando ela abandona o mundo material e entra no mundo quântico das energias. Os orientais chamam de iluminado, essas coisas todas. Um, um sujeito iluminado é um sujeito que vê tudo, tudo como unidade. Então o que muda não é o mundo, é a gente que é muda. É a gente, é a gente. É a gente que muda. A gente que muda totalmente. E essa é a grande sacada. Essa é a grande Cada sacada. Cada um pode ser exatamente isso aí. Uh, volta a ideia fundamental de jogar. É um jogo. Tudo é separado, sim, e faz parte do jogo. Deus também é assim. Se fosse para dizer alguma coisa agora, nós somos Deus praticando a si mesmo. Tudo que nós somos é Deus curtindo totalmente tudo. 
o ódio, a inveja, o amor, a compaixão, tudo. Evoluindo tudo. com tudo. Evoluindo com tudo. tudo. Tudo faz parte. No sonho, uma consciência surge numa realidade, né, hum. onde tudo, tudo diz respeito a ela. E, ela. e é parecido com essa situação aqui, onde parece que eu estou aqui e as coisas estão lá, separadas. Né? Eu, é, essa separação parece que está acontecendo. Mas no sonho a gente sabe que não está acontecendo. Tudo diz respeito a uma própria consciência. Uhum. Mas então essa ilusão se aparece, ela, ela uhum. surge ali também. Então isso fica uma pista do estado de sonho para o estado de vigília. Será que isso não está acontecendo aqui também? Uma vez que a minha consciência experiencia a separação num estado particular, que a gente sabe que não existe, a, a separação no estado de sonho é ilusória, será que não pode estar tá acontecendo aqui também? Então, Já um me perguntei isso várias vezes, né? Um combustível de caminho. Né? Principalmente com sonhos tão reais que a gente tem, né? Uhum. Professor José Renato, o senhor trouxe aqui para nós o livro Pílulas para a Alma, que foi escrito uh, com a intenção de levar mensagens de apoio uh, para as pessoas, no sentido de que estão buscando a cura para o corpo, mas que a doença primeiramente nasce na alma, no espírito, correto? Correto. Diante da dificuldade desse mundo acelerado, ninguém tem tempo para quase nada. Uh, pensei, puxa, vou ter que me esforçar e tentar escrever em cada página uma pílula para que a pessoa leia e tenha pelo menos um pequeno choque. Porque, aliás, eu costumo dizer, tome uma pílula, já sente um desconforto. Tome duas, já não sabe mais onde está. E toma três, a pergunta é, onde é o banheiro? <risos> Por quê? Porque a ideia é realmente fazer com que essas pílulas desconstruam esse mundo aqui até agora nós vemos como sendo é, tudo que existe esse mundo não é tudo que existe esse mundo que nós experimentamos ele não é nada do que existe o que existe é aquilo que nós podemos criar se nós temos capacidade criativa infinita nós podemos criar infinitamente tudo por que ficar assim essa é a ideia do livro das pílulas para desconstruir esse mundo que está aí desde criança, pai, mãe, religião e tudo o que quiser, até a, o convite para a pessoa mesma se recriar permanentemente. Que tal termos. você que está aí em casa, pensar em recriar o seu mundo? Né? É possível? O Flávio vai falar um pouquinho para nós sobre a questão da respiração. Uma, uma das possibilidades de nós acessarmos níveis eh, de consciência a respeito dessa questão que nós estamos falando aqui, de que isso não é real exatamente assim como a gente vê, é através da respiração, através da meditação. Uhum. É sobre isso, então, a gente estava falando da, das visões que a gente pode ter de mundo e criações, né? Uma coisa que eu, que eu noto é que a gente, como se a gente vestisse um observador separativo para olhar as coisas. E o corpo uhum. não está fora disso, entende? Porque quando a gente para um pouquinho, a gente começa a ver como a gente está desconectado do próprio corpo. Dói aqui, dói ali, e preocupações, e a gente está no futuro e está no passado. Então, uma forma é a gente transformar esse olhar e também direcionar ele para o corpo. A respiração é uma primeira aproximação. Né? Às vezes a gente passa horas sem nem lembrar que respira. Né? A gente vai retomando a unidade do corpo. Então, como a gente tem pretensão de responder as perguntas, somos um, se a gente não vê nem a unidade do corpo. Então a respiração é uma ferramenta poderosa, uma introdução uhum. uh, incrível até para o caminho de descobrir o mundo interno. Né? O caminho da meditação, o caminho de integrar mente, respiração e corpo. Essa experiência é definitiva. Quando alguém experimenta que não existe passado, não existe futuro, tudo é agora, significa o quê? Que a consciência dele se amplia infinitamente. E aí então... É ele faz a experiência definitiva, pode chamar de céu ou o que quiser, é o estado de iluminação. E ele é infinitamente criativo de tudo, de tudo, de tudo. Claro, não precisa ir para as montanhas. De a meditação, não, né? uhum. A meditação, ela é num cotidiano forjado, amoroso, é contraditório, antagônico, é aí que, é, que, as, que a criatividade precisa acontecer. É isso que a gente gostaria de passar para você. É, é lindo ir para a montanha, é gostoso levar a família, os amigos, fazer um retiro. Mas é importante que a gente comece com pequenas ações diárias. Durante a nossa semana, no nosso, no nosso trabalho, no conforto do nosso lar. Porque ficar só esperando um momento oportuno 
pode retardar o nosso crescimento, a nossa evolução, a nossa criatividade e a nossa condição de ser mais saudável no sentido de transformar o nosso mundo, o mundo das pessoas com quem a gente ama e convive, num mundo bem melhor. Thank you.